Muito bem, a gente segue com o giro de reportagem falando sobre mais uma decisão da Justiça Eleitoral aqui do Paraná sobre postagens na internet, né? Além desse vídeo do Deltan Dallagnol, a gente fala também sobre uma decisão que mirou o sindicato dos professores estaduais aqui do Paraná e os profissionais de educação, chama a APP Sindicato e tem a APP Sindicato que apagar um vídeo em que acusava o governador do Paraná e candidato também à reeleição Ratinho Júnior de mentir sobre a apresentação de atestados médicos falsos por servidores públicos. Quem vai explicar essa informação para gente, que inclusive é da coluna Fala Mar, que é a nossa repórter Beatriz Frenero. Oi para você mais uma vez, Bea. Oi, Rafa, mais uma vez para você, para o Rivaroli e para todos. Não é a primeira vez que a PP Sindicato né, acaba sendo punida pela justiça eleitoral nessa campanha, né, neste ano, por conta de publicações nas redes sociais. Dessa vez, então, o Sindicato dos Professores Estaduais tem 24 horas para retirar a publicação do ar, que foi publicada, então, na internet, nas redes sociais, em caso de descumprimento, a multa é de R$ 5 mil reais por dia. O juiz que tomou essa decisão disse que ainda vai analisar se essa punição aí pode ser maior, porque, além de publicar, a APP Sindicato impulsionou, ou seja, pagou lá no Facebook para que a publicação atingisse mais pessoas. É como se você, é, pagando, você atingisse mais gente por meio de uma propaganda mesmo. Então, é, o juiz vai analisar se, por conta disso, a APP Sindicato pode ser ali é, punida de uma forma ainda mais severa. O que, que aconteceu? O que, que dizia essa publicação na internet? Eles pegaram um trecho de uma fala, né? É, aliás... É, Usaram a foto do atual governador e candidato à reeleição, Ratinho Júnior, pelo PSD, e disseram né, que ele estava mentindo em relação aos professores, sobre a questão é, de que ele teria dito que os professores são falsificadores de atestados médicos. Mas da onde que veio, né? onde que começou isso? O Ratinho ele participou de uma entrevista em uma rede de televisão e em algum momento durante essa entrevista, o candidato disse que alguns educadores mentem que estão doentes e que isso faz com que os gastos na educação acabem aumentando, já que o Estado precisa, por conta disso, contratar outros funcionários para atuar quando esses que estão faltando, usando falsos atestados, não estão na instituição de ensino. Então foi nesse sentido a fala do governador e candidato de que existem profissionais na área da educação que mentem sobre a situação de saúde, apresentam atestados médicos e que por isso é, a Secretaria Estadual de Educação precisa contratar outros profissionais, aumentando o gasto. A IAPP Sindicato pegou essa frase dizendo que o governador estava mentindo e que era um absurdo o que ele estava falando sobre os educadores. A publicação foi impulsionada, atingiu muitas pessoas e agora saiu a decisão da justiça. 24 horas para tirar do ar. Caso contrário, multa diária de 5 mil reais, Rafa. Obrigada, Bea. Tá aí, portanto, Riva, mais uma decisão da Justiça Eleitoral aí em relação à, à questão de vídeos postados na internet. É isso. Opinião da PP, opinião. Só tem um problema nessa história, Rafa. Pessoas jurídicas não podem fazer campanha. Não podem. E a PP é uma pessoa jurídica. É um sindicato que representa os professores. Então, ela não pode fazer campanha e ela não pode impulsionar como ela fez. Pelo teor... Obviamente, eu não tenho absolutamente nada contra o teor, porque o, o, o governador, quando falou nessa entrevista, falou o que quis. Vai ouvir do outro lado que não quer. Agora tem um X da questão. Pessoas jurídicas não podem participar da eleição. E ela participou, assinou como APP e impulsionou. Aí a justiça teve que interferir. Nesse caso, opinião, vida que segue. Mas o processo foi errado. A forma... O, a forma tá errada. O conteúdo, cada um fala o que bem entende. Agora a forma foi errada e em sendo errada a justiça teve que interferir. Entende que não são dois pesos e duas medidas? Uma foi por decisão extremamente de opinião. Ah, é, não, não, essa opinião não vale pro STF. Não, não é assim. A outra foi, a opinião é válida. O que não pode é uma empresa jurídica impulsionar e participar do processo eleitoral. E a PP é uma pessoa de direito jurídico. Ela não poderia fazer isso. Se um professor tivesse feito isso na internet, ok. Mas a APP, em sendo pessoa jurídica, ela não pode. Aí a justiça teve que interferir por óbvio, né? Agora, o conteúdo, pra mim, 
surpreendeu nada. Nada. O conteúdo é esse mesmo, Rafa. O governador falou o que ele quis. A PP respondeu da forma que quis. Ela não podia ter assinado como a PP. Aí fez errado. Ao fazer Mas, errado, tem que tirar. O negócio é que todo mundo sabe é, a afinação que tem a PP política com os partidos de esquerda. Sempre inclusive tem. dos seus coordenadores, muitos foram candidatos ou são candidatos, inclusive, né, a suplência em alguns casos, nas eleições. Então a posição da PP sempre foi muito transparente para o eleitor. Agora tem esse detalhe que você trouxe, juridicamente não pode se manifestar. É isso, é, é isso, gente. Fazer não campanha, pode. Né? E outra, nós temos é, é, nessa eleição líderes históricos da PP Sindicato sendo candidatos como suplentes ao Senado. Então, professores, entende? Professores, professoras, exato. A PP Sindicato, ela nasce de dentro do Partido dos Trabalhadores aqui no Estado do Paraná. Da CUT, Partido dos Trabalhadores e cria a PP. Ela tem uma ideologia de esquerda, ela tem um posicionamento de esquerda. Quando tentaram colocar um de direita lá, meu Deus, lembra que foi um caos, Rafa? <risos> uma confusão, deu brigaiada, judicializaram. É uma característica da PP. Só que ela tem que fazer as coisas dentro da regra, como qualquer outro. Certo? Então foi a forma, não foi o conteúdo. O conteúdo, pra mim, livre. Agora a forma tá errada. Foi enquadrada. É. Agora 11 horas e 22 minutos.